यार एक प्रॉब्लम हो गई ओके okay, तो हम लोग आ चुके हैं और नीतू का कोई अता पता नहीं मैंने सोचा है हम फोटो शूट कर रहा था काफी टाइम हो गया ना ये देखो कैसे भागा थोड़ी हो रही है जल्दी करो तो भाईयो ये कोई फोटो शूट वगैरह नहीं है गुड मॉर्निंग और आज मेरी मॉर्निंग बहुत जल्दी हो गई है एज यूजल मैं कर रही हूँ अपना योगा आज मैंने सोचा है कल मेरा घर ने किया था तो मैंने सोचा आज मैं भी करना आज से मैं भी स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मेरे जितने भी डम्बल्स हैं और जो भी है ना वो मुझे बहुत मिस कर रहे हैं तो मैंने सोचा चलो यार मैं भी उनको मिस कर रही थी काफ़ी टाइम से तो करा जाए स्टार्ट तो आज मेरा है फर्स्ट डे और ये मैं कब तक करूँगी मैं नहीं जानती मगर अब मैं वर्कआउट करना स्टार्ट कर दूँगी एक मेन चीज़ की मैं पाँच मिनट तक वर्कआउट कभी नहीं किया करा हाँ? कभी भी नहीं करा और ना ही करूंगी मैं कम से कम फोर्टी टू फिफ्टी मिनट्स वर्कआउट जरूर करती हूँ मैं बता दूं कि आज हम लोग कर रहे हैं वैलेंटाइंस डे का सरप्राइज प्लान आपको पता है सारे सरप्राइजेस मैंने किए हैं आज ही मैं ही करूंगी मैं नहीं चाहती कि लखन कुछ करे क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं हर चीज को लेकर nice. तो आ, मैंने प्लान किया है बहुत ही अच्छी जगह पार्टी का जिसमें सिर्फ इस बार मैं और लखन होंगे और कोई भी नहीं होगा आ, तो आंटी लेकर आई है फ्लावर्स आंटी दिखा दो देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स लेकर आई है वैसे मैंने आपसे वो मोला था रोज लाने के लिए रेड वाले खैर चलो इसी के साथ आप काम चलाना पड़ेगा कोई बात नहीं अच्छा आंटी ये बताओ की बाहर ठंड है या नहीं क्या बाहर ठंडी हो रही है हवा चल रही ठंड है और जो मुझे कपड़े पहनने में पहन पाऊंगी नहीं पहन पाऊंगी तो मुझे क्या पहनना चाहिए गर्मी वाले धूप बड़ी तेज है अभी कह रहे नहीं पहन पाऊंगी आंटी को बात समझ नहीं आई जो मैंने अभी कपड़े ऑर्डर किए हैं जो आज के दिन मैं पहनूंगी वो पहन सकती हूँ आज मैं हाँ पहन सकती हूँ आज ठीक है चलो मैं मैं बहुत ही स्पेशल कपड़े पहन रही हूँ अच्छा आंटी को मैंने बोला आंटी थोड़ा सच के आना तो आंटी आज साड़ी पहन के आई है दिखा दो आंटी खड़े हो जाओ दिखा दो अपनी साड़ी हाँ ये देखो आंटी साड़ी पहन के फुल और आज आंटी भी पार्टी में होंगी आंटी हेल्प करेंगे ना आंटी और फिर हेल्प के बाद खाओगे पियोगे हाँ खाओगे यार एक प्रॉब्लम हो गई है जो ड्रेस मुझे पहननी थी वो मुझे काफी लूज हो रही है तो मुझे लगता है मैं वो नहीं पहन पाऊंगी अच्छे तो और पहनना पड़ेगा मुझे रेड पहनने का मन नहीं था और मुझे रेड ही पहनना पड़ेगा मैं चली अब ये देखो आंटी मैं चली आंटी अब जाओ खाना खा लो मैं अभी आ रही हूँ जाओ जाओ चली जाओ नहीं आंटी ने लिफ्ट बंद करवा दी खैर मैं चली की दीदी के पास ड्रेस लेने क्योंकि मेरी जो ड्रेस है वो मुझे ठीक से नहीं आ रही अब मेरे को दीदी की ड्रेस मांग, मांगनी पड़ेगी जो देखने की ब्रांड की ड्रेस है तो मेरे दीदी से ड्रेस लेने उसके बाद घर आऊंगी पार्लर जाऊंगी फिर रेडी होंगी अच्छा लोकेशन पर भी मुझे जाना है दिखाने के लिए आप चलो खाना खाओ मैं आ रही हूँ और लोकेशन पर भी जाना है मुझे वहाँ पर चेक करना है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं पहले मैं ड्रेस ले लूँ उसके पास जाऊँगी और ना जानी बाइक किसने लगाई है बिल्कुल ऐसी और कैसे निकलूँ यहाँ से इतनी सी जगह से मैं निकल जाऊँगी किसी तरह मैं कार में बैठी हूँ ये भैया की वजह से भैया ने बाइक को थोड़ा पकड़ के रखा ड्रेस तो मेरी आ गई है अब मुझे थोड़ा सा इसमें भी डाउट है तो मैं देखती हूँ पहले ये मुझे टाइट हो गई होगी मुझे ये डाउट है क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ थोड़ी ये है मेरी ड्रेस इसमें स्त्री होगी अभी एक तो ये है और आई थिंक आई शुड वेयर दिस रेड ये वाला ना पिंक में हो जाएगा तो पिंक तो नहीं रेड में अगर आपको भी ऑर्डर करनी है तो जाइए इस साइड में हो टैग नहीं है ये रहा टैग यहाँ पर जाइए कॉस्मो कॉस्ट्यूम काउंटी में एंड जाके ऑर्डर कीजिए मैं और आंटी चले लोकेशन को देखने हम देखेंगे लोकेशन में क्या क्या हो रहा है और हमें ना थोड़े फ्लावर्स भी चाहिए तो आंटी में फूल तो ले आई थी तो पहले लोकेशन में देखेंगे क्या हो रहा है चलो ओके okay, तो हम लोग आ चुके हैं नॉट लोकेशन पर हम लोग बाहर आ चुके हैं अब हम जा रहे हैं लोकेशन की तरफ और बहुत ही लंबा चलना पड़ता है तो हम गाड़ी बोलेंगे हमारी जो लोकेशन है बहुत ही प्यारी है मतलब मैंने लखन का बर्थडे भी इधर ही किया था तो वो नाइट के टाइम किया था और बहुत लेट भी हो गया था और अभी जब हम कर रहे हैं डे में कर रहे हैं मैंने प्लान किया कि आज हम इस बार डे में ही करेंगे तो जल्दी से डेकोरेशन करो जल्दी से और जल्दी खत्म करो ताकि मैं लखन को जल्दी ला सकूं ओ माय गॉड मैं देख के ऐसा लग रहा है फॉरेन कंट्री में आ गई क्योंकि दुबई में जब मैं गई थी ना तो मैं ऐसी जगह पर अपनी वीडियोज़ बनाया करती थी और वॉक के लिए वर्कआउट के लिए तो मुझे ना यहाँ पर आके वही वाइब्स आती हैं इसलिए मुझे ये प्लेस बहुत पसंद है बहुत बहुत ज़्यादा ये देखो ये है लोकेशन और आंटी कह रही है इसमें मछलियाँ आए हैं आंटी हाँ ये तालाब में बहुत भारी भारी है। भारी भारी मछलियाँ <laughs> बड़ी नहीं गरी भारी है एनीवेज तो यहाँ पर है हमारी लोकेशन और अभी ये बहुत सुंदर हो जाएगी बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर और देखो इतनी ब्यूटीफुल है यार मेरी तो आईज ही क्लोज नहीं हो सकती इस चीज़ से 
मैं इसको ज़्यादा नहीं दिखा सकती वरना आपको समझ आ जाएगा तो बस इतना ही देखो और समझ जाओ अब मैं चली घर तो यहाँ पर मेरी डेकोरेशन हो रही है और अब मैं जा चली अपना पार्लर का काम करने फिर लखन को यहाँ पर लेकर आना है लखन कुछ भी नहीं पता बाई द वे मगर यहाँ पर आते ही लखन समझ जाएगा कि वहीं पर पार्टी करिए तो नेक्स्ट टाइम मुझे प्लान कुछ चेंज करना पड़ेगा कोई लोकेशन भी चेंज करनी पड़ेगी मेरे हेयर हो चुके हैं और ये देखो सर मैं बाल कम बचा है मगर yeah. पता मैं क्या करने वाली हूँ मैं कॉल करने वाली हूँ लखन को लखन को बोलूंगी कि लखन गया था शायद इलेक्शन वोट देने तो अब मैं लखन को फोन करूंगी और बोलूंगी लखन आ जाओ सरप्राइज है ऐसा करके बुलाती हूँ क्या कर रहे हो क्या बोल लखन मैंने सोचा हम फोटो शूट कर रहा काफी टाइम हो गया ना ठीक है हाँ 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 तो एक काम हम्म 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 तो अच्छी सी ड्रेस पहन कर आना कुछ अच्छा सा ठीक है मैंने रेड पहना है तो तुम भी कुछ अच्छा सा पहनना तुम आओ तो जल्दी आओ हाँ ठीक है ओके मैं आगे तुम आओ ना मैंने लखन को बुला लिया है और मेरी स्किन बहुत शाइन कर रही है अच्छा मैं बताऊँ मैं फाउंडेशन बिल्कुल यूज नहीं करती और जब भी मैं फाउंडेशन यूज करती हूँ ना मेरी स्किन ऐसी लगती है बहुत हैवी तो मैंने फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं लगाया सिर्फ इत, सिर्फ मैंने ये मेकअप किया और ये वाह चलो अब चलते हैं लखन नीचे आएंगे और मुझे केक भी तो लेना है मैंने केक भी नहीं लिया है पहले मैं केक लेकर आती हूँ हम बहुत ज्यादा लेट हो गए लखन नीचे वेट कर रहा है और डांट रहा है कि कहाँ रह गए मैं फिलहाल टाइम से आ चुका हूँ और अगर मैं टाइम पे नहीं आया होता तो पता नहीं नीतू मेरा क्या हाल करती मैं उठ के आया हूँ आपको पता है बुलंदशहर गया हुआ था वहाँ से आया थोड़ी देर सोया था इतने नीतू का फोन आ गया कि लाइट जाने वाली है और खुद लेट है मतलब मैं फिर भी आ चुका हूँ टाइम पे अभी तक नहीं आई और अगर मैं लेट हुआ होता ना या मेरी वजह से लाइट चली जाएगी तो देखो मुझे कितना सुनाएगी सोचना चाहिए थोड़ा यार अपनी गलती माननी चाहिए मैं पूरा ओवर वगैरह डाल के आ गया हूँ इसका फोटोशूट हो जाए बस ये वैलेंटाइंस के लिए कुछ फोटोशूट कर रहे हैं आज हम लोग पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगा जल्दी और करूंगा तो तब जब लाइट में क्लिक हो जाए फोटो और महारानी तो हमारी आई नहीं अभी तक क्या हमेशा लेट करती आ रही है अनदर टेन मिनट्स गॉन और नीतू का कोई अता पता नहीं इससे अच्छा तो मैं सो ही लेता दस मिनट और सो लेता अच्छा लगता मुझे थकान तो दूर होती कम से कम बस हम निकल रहे हैं ये देखो कैसे भागा थोड़ी हो रही है जल्दी करो ये देखो हमारे पुके कितने सुंदर हैं <laughs> चलो चलो आ जाओ <laughs> अब एक दिक्कत हो गई कि हम यहाँ पर खड़े हैं और हमने ग्राउंड फ्लोर ट्रेस ही नहीं किया एक दिन हम भी ऐसे करे थे <laughs> <जाँगा ना। laughs> देखो कह दी कि मुझे मतलब और यहाँ पर लखन ओ लखन आए है लेक्सेस में हाय लख फोटोशूट के लिए तो तुम बहुत अच्छे से रेडी होकर आए हो वाह यार फोटोशूट तो नहीं है फोटोशूट है तूने फिर कोई सरप्राइज नहीं नहीं फोटोशूट के लिए सीख जा ये सब फोटोशूट के लिए हो रहा है क्या फोटोशूट के लिए हो रहा है ना आंटी बता दो पिक्चर्स के लिए हो रहा है ना अगर तेरा सरप्राइज है तो पहले कैंसिल हो चुका है क्यों हो चुका है ऐसा थोड़ी होता है सरप्राइज नहीं रहा ना मेरे नहीं, को पता लग गया ये पक्का फोटो शूट है ही नहीं यार अरे है भाई फ्लावर्स के साथ लेना और ये लोग ये वाली जो फूल है ना ये हमारे ऊपर फेंकेंगे इतने अच्छे से तैयार हुए क्यों इतने अच्छे से तैयार निकले यार झूठ बोल चलो चलो अब चलो चलो तो भाइयों ये कोई फोटोशूट वगैरह नहीं है नीतू ने पक्का फिर से कोई सरप्राइज मेरे लिए प्लान किया है बिकॉज मतलब जो हमारे स्टाफ है ना घर वाला वो सब रेडी है एकदम अच्छे से पूरा बुके लेके आए हुए हैं तो कोई स्पेशल ओकेजन पे ही होते हैं वो तो नहीं तूने पक्का कुछ ना कुछ पहन करा है मैं बुलंद शहर था मीनवाइल पक्का कुछ करा है उसने मतलब यार मुझे लेकिन अब बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे पहले ही पता लग गया और उसने कितने एफर्ट डाले होंगे इस चीज़ के लिए और फिर भी यार सरप्राइज तो सरप्राइज उसने फिर भी मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया चल के देखते हैं क्या है वो यहाँ पर हो गई थी हम लोग रेडी लखन की गाड़ी मेरी गाड़ी हम लोग अलग अलग गाड़ी से जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं आज अब हम निकाल रहे हैं केक लखन केक ना देखे आप आप चलो चलो आप लोग हमारे चलिए जाओ चले थे हमें सरप्राइज देने और गलती कर बैठे कबीरा कुछ नहीं पता ओके ठीक है कुछ नहीं पता आ जाओ ये जो मैंने प्लान किया है ना सिर्फ मेरे और लखन के लिए किया है मगर मैंने सोचा था जो भी हम मेरे घर में जो मेरा स्टाफ है मेरे घर में तीन स्टाफ है तो मैं सोच रही थी कि उन तीनों को भी आज पार्टी दूं तो मैंने उन तीनों को बोला था कि अच्छे से ड्रेसअप होकर आना क्योंकि हमारे साथ साथ आप आज आप लोग भी हो गए तो वो लोग अच्छे से ड्रेसअप होकर आए हैं इसीलिए और लखन को आई एम डैम श्योर उसी चीज़ से डाउट हुआ है एनी हो गया तो हो गया मगर अभी उसको पता थोड़ी कि अंदर क्या है क्या नहीं चलो अब चलते हैं नज़ारा दिखाती हूँ आपको कितने अच्छे से हुआ है लखन पीछे हैं फ़ोन में बात कर रहे हैं आंटियाँ निकल चुकी हैं केक लेके देखते हैं 